ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആയിസ് എല്ലാവർക്കും പൈസ ഡോക്സിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതമുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് എന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ഏതോ ഒരു സ്ഥലത്താണെന്ന് ചിന്തിക്കണ്ട അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാനലിൽ ഞാൻ ഇത്രയും നാൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് അൺബോക്സിങ്ങും കുറച്ച് യാത്രകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇനിയുള്ള എപ്പിസോഡ്സിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോണത് അതായത് ഇനി നമ്മുടെ വരുന്ന പുതിയ ബ്ലോഗ്സ് കുറച്ച് ബിസിനസ് പരമായിട്ട് അതായത് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഞാൻ അടക്കം പഠിത്തം കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ എന്താണെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു മുമ്പ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു സംശയമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ പറയണമെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുന്നൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ആഗ്രഹമാണ് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു തൊഴിൽ തുടങ്ങുക എന്നുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങളായാലും ശരി ഞാനായാലും ശരി സ്വന്തമായിട്ടൊരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം തന്നെയാണ് സോ അങ്ങനെ ഇരിക്കെ കുറഞ്ഞ ചിലവിലൊരു ബിസിനസ് എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം മനസ്സിലായോ ഒരു കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ അതായത് ഒരു മിനിമം റേഞ്ചിൽ ഒരു ബിസിനസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ് പർ അതായത് ഒരു ഡേത്ത് ക്ലാസ്സാണ് ഒരു ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഇദ്ദേഹം റൺ ചെയ്യണത് സോ ചെറിയൊരു തുക മാത്രം ഈടാക്കിയിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം ഈ ഒരു ക്ലാസ് റൺ ചെയ്യണത് അതായത് എൻ്റെ തമ്പ് നേരെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണും ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ് മാൻ ആകാം എന്നുള്ള തമ്പ് നേരെയായിരിക്കും നിങ്ങളെ കണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇദ്ദേഹത്തോട് തന്നെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ഒരു ലക്ഷം കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അതെങ്ങനെ ഗ്രോ ചെയ്യാം അതെങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ബ്രീഫ് ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ അദ്ദേഹം തരും സോ ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരമാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടാം നമസ്കാരം അബുക്ക നമസ്കാരം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടതാണ് എന്നാലും നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ അബു സാഹിർ എൻ്റെ സ്ഥാപനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് പേപ്പർ ബാഗിൻ്റെ ഒരു ബിസിനസ് ആണ് ആ ബിസിനസ്സിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും നമുക്കതെങ്ങനെ സീറോയിൽ ബാലൻസിൽ അല്ല സീറോ ബാലൻസിൽ നിന്നും ബിസിനസ് ചെയ്യാം ഒരു ലക്ഷം കൊണ്ടും ബിസിനസ് ചെയ്യാം ഇതാണ് നമ്മളെ കണ്ടൻറ്റ് അതായത് ഒരു പേപ്പർ ബാഗ് യൂണിറ്റ് ഒരു സാധാരണ വീട്ടമ്മയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് ക്ലാസ്സാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് അതിന് ഏറ്റവും വരുമാന മാർഗം എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ സ്ത്രീകളാണ് അവർക്ക് വീട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തു പോകാൻ പറ്റില്ല ചിലവർ വീട്ടിൽ തന്നെ പരിസ്ഥിതി ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും അതായത് പുറമേ പോയി ജോലി എടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വികലാംഗ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ആളുകളുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ളവരുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കെല്ലാം നമ്മളൊരു ഒരു ഹെൽപ്പിംഗ് ആയി അതായത് വുമൻസ് പേപ്പർ ബാഗ് ട്രെയിനിങ് അതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ലക്ഷം കൊണ്ട് ഒരു ബിസിനസ് മാൻ ആവാന്നാണ് ഞാനൊരു തമ്പനയിലെത്തത് അതെങ്ങനെ പോസിബിൾ ആണ് ഈ ഒരു ഒരു ലക്ഷം കൊണ്ട് ഒരു ബിസിനസ് ആയിട്ട് ഒരു ഒരു ലക്ഷം രൂപ എന്നുള്ളത് കുറഞ്ഞ ഒരു മുതൽ മുടക്കാണ് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു ലക്ഷം എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ചിലവല്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന വീട്ടമ്മമാർക്ക് വീട്ടമ്മമാർക്ക് ധൈര്യ സമേതം നമുക്കൊരു ലക്ഷം ഇട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ തുടങ്ങും ഒരു ടൈലറിംഗ് മെഷീൻ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലൊരു ഒരു മെഷീനറി വലിപ്പമേ ഉള്ളൂ വെറും ഒരു അര എച്ച് പി മോട്ടറാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു പേപ്പർ ബാഗിന് ആവശ്യമുള്ള ഫുൾ യൂണിറ്റ് ആണ് ഞങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അതുപോലെ നമ്മൾ ഏതൊരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ലൈസൻസിയും കാര്യങ്ങളും അപ്പോൾ ഒരു ഫുഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എഫ് എസ് എസ് എൻ്റെ ലൈസൻസ് വേണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്താ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ എന്താ അതായത് പ്രൊസീജിയർ ഇതാണ് ലൈസൻസ് എടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യം ഇല്ല എന്നാണ് ഇപ്പോൾ റൂൾസ് വന്നിരിക്കുന്നത് എങ്കിലും നമ്മൾ ലൈസൻസ് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ഒരാൾ ഒരു യൂണിറ്റ് തുടങ്ങി ആ യൂണിറ്റ് എം എസ് എം ഇയിലാണ് നമ്മൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ചെറുകിട വ്യവസായ യൂണിറ്റ് അങ്ങനെയാണ് വരിക ഇതിപ്പോൾ ഞാനോ യൂണിറ്റ് എന്ന് വന്നുള്ള ഒരു ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാനോ യൂണിറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപൻ്റെ താഴെയുള്ള യൂണിറ്റുകളെ നാനോ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വ്യവസായ കേരള ഓഫീസിൽ പോയാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ലൈസൻസ് തരും കുറഞ്ഞത് ഒരു ഒരു നൂറ്
അടുത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാനൊരു ന്യൂസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മീഡിയ ഓണിൽ അപ്പോൾ അതിൽ അബൂക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് ടോട്ടലി ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പേപ്പർ ബാഗിൻ്റെ ഇതാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത് അതെങ്ങനെ പോസിബിൾ ആണ് ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു മാർക്കറ്റ് ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കണമെങ്കിൽ ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോസിബിൾ ആണ് പോസിബിൾ ആണ് കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പേപ്പർ ബാഗ് മിഷനറി ആയിട്ടും ചെയ്യാം കൈകൊണ്ടും ചെയ്യാം കൈകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ സാധാരണ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ഇപ്പോൾ പോയിട്ട് ഒരു ഒരു ലക്ഷം മുടക്കാൻ പറ്റില്ല ഒന്ന് അത് മാർക്കറ്റ് സ്റ്റഡി ചെയ്യണം ആ പേപ്പർ ബാഗിന് ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഉണ്ടോ എന്നറിയണം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ലക്ഷം വിട്ടുകൊണ്ട് തിരിച്ചവർക്ക് റിട്ടേൺ എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും അതാണ് ആ മീഡിയൽ വൺ വന്നത് കൈകൊണ്ട് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ ഒരു ഷോപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഓർഡർ സ്വീകരിക്കേണ്ട ഒരു ഷോപ്പിൽ നമ്മൾ എത്ര ബാഗ് ഒരു മിനിമം ഒരു ഷോപ്പിൽ എത്ര ഓർഡർ കിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു മിനിമം ഒരു നൂറ് ബാഗ് കിട്ടും അഞ്ഞൂറ് ബാഗ് കിട്ടും ആയിരം ബാഗ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്ര ദിവസം എടുക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് പോലെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഒരാൾക്ക് നൂറ് ബാഗ് ചെയ്യാം നൂറ് ബാഗ് അതായത് അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമ്മൾ കൂടെ ഒരു രണ്ട് പേര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാണ്ടെങ്കിൽ നൂറിൽ നിന്നും അഞ്ഞൂറ് വരെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് പക്ഷേ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്ന രീതിക്ക് ഒറ്റയാളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഷോർ ആയിട്ട് പറ്റും ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് അതായത് ഹോം മെയ്ഡ് യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് ഒരു സംരംഭം ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ എന്ത് റേറ്റിന് നമുക്ക് കൊടുക്കാം മാർക്കറ്റിൽ പല റേറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു അഞ്ചു രൂപ ബാഗ് മുതൽ ഒരു അമ്പത് രൂപ ബാഗ് വരെ ഇന്ന് മാർക്കറ്റിലുണ്ട് അത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാം ഹൈ ലെവലിൽ ഉണ്ടാക്കാം ഇതിന്റെ മെയിൻ ഉപഭോക്താക്കൾ നമ്മുടെ ജ്വല്ലറി ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പ് മൊബൈൽ ഷോപ്പ് ഒരു എക്സ്റേ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എക്സ്റേ ഫിലിം നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ എക്സ്റേ ഫിലിം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പേപ്പർ ബാഗിൽ നിന്നാണ് ചെയ്യുന്നത് പേപ്പർ ബാഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഒരു പേപ്പർ ഉണ്ട് അതിന് പറയുന്നത് ക്രാഫ്റ്റ് എന്നാണ് ആ ക്രാഫ്റ്റ് പേപ്പറിലാണ് മാക്സിമം ബാഗുകൾ ഉണ്ടാക്കുക ചെലവ് കുറഞ്ഞിട്ട് ഞാനും കുറേ ഷോപ്പ് മൊബൈൽ ഷോപ്പ് ആണെങ്കിൽ ശരി ഇപ്പോൾ തുണിക്കടയിൽ പോകുകയാണെങ്കിൽ ശരി കൂടുതലും കണ്ടുവരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് ബാഗുകളാണ് കാണാനും ഭയങ്കര എക്സിക്യൂട്ടീവ് ലുക്കും ആണ് അതിൽ നമ്മൾ പഴയ പ്ലാ നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ള മെസ്സേജും കൂടെ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് അതാണ് അതാണ് ഒരു ഇക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് അതൊരു കാര്യം കൂടെ നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് അത് തന്നെ ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയൊരു വാക്യം പറയാം കാരണം പ്ലാസ്റ്റിക് ഇന്ന് നിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ്റുകൾ റൂൾസ് വന്നു കഴിഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ ആദ്യം കേരളത്തിലെ ഫസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് പാലക്കാട് ജില്ലയാണ് അതിന് ശേഷം തൃശ്ശൂർ എല്ലാ ജില്ലകളും അപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കസ്റ്റമർ വരുന്നത് കണ്ണൂർ മുതൽ കാസർഗോഡ് കോഴിക്കോട് എറണാകുളത്ത് നിന്നെല്ലാം ക്ലയൻറ്റ് വിളിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് പേപ്പർ ബാഗാണ് ഞങ്ങളെ ഇപ്പോൾ നിലവിലെ ആവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോത്ത് ക്ലോത്തിൻ്റെയും ഞങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പേപ്പർ ബാഗും പ്ലസ് ക്ലോത്തും കൂടി ഒരു ബിസിനസ്സായിട്ട് നിങ്ങൾ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അത് വലിയൊരു സംരംഭമായി മാറി ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡിനനുസരിച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധിച്ച അവസ്ഥയ്ക്ക് നിറയെ ബാഗിൻ്റെ ഓർഡർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ക്ലോത്ത് ഒരു ക്ലോത്ത് ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് ബാഗ് ഉണ്ടാകുന്നത് അത് അതുകൊണ്ട് അത് തന്നെയാണ് അത് കോട്ടൺ തുണിയാണ് സാധാരണ അതിന് കാടത്തുണി എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ മറ്റുള്ള ജില്ലകളിൽ പല ഭാഷയിലാണ് പറയുന്നത് എന്നാലും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമുക്ക് തമിഴ്നാട് നിന്നും വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഈ ഇത്തരത്തിൽ വാങ്ങിച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഈ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ പലചരക്ക് കടകൾ താഴെ കടയുള്ള അതായത് ഒരു മിഡിലായിട്ടുള്ള കടകളിലെല്ലാം നമുക്ക് ക്ലോത്ത് ബാഗ് ഉപയോഗിക്കാം പേപ്പർ ബാഗിന് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട് അത് അതിന്ന് മേലെ അതായത് ഒരു മൊബൈൽ ഷോപ്പ് ഒരു ജ്വല്ലറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പ് അതുപോലെയുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ഹോസ്പിറ്റല് ഇങ്ങനെയുള്ളവരെയും പേപ്പർ ബാഗ് പോകുള്ളൂ ക്ലോത്ത് തുണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതങ്ങനെയല്ല സാധാരണ സ്റ്റേഷനറികളിലും ഷോപ്പിലും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലും ഇത്ര ധാരാളമായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലോത്ത് ബാഗ് പോകുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെയും നമ്മൾ ട്രെയിനിങ്
സ്ഥിരമായിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ വീടുകളിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്കൊരു കൂട്ടായ്മയിൽ അതിനേറ്റവും പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ ഉദാഹരണം കണ്ടാൽ കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റ് കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാൻ പറ്റും ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പൊ റൂൾസ് വന്നിരിക്കുന്നത് കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റുകളെ മാക്സിമം എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കണ്ടന്റ് അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ ഇന്ന് ഏറ്റവും ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ചെറിയൊരു ബിസിനസ് പറഞ്ഞാൽ പേപ്പർ ബാഗ് നമ്പർ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം ഞങ്ങൾക്ക് ഡയറക്ട്ലി വിളിച്ചിട്ട് എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് സോ അബുക്ക നമ്മൾ ചെയ്യണത് എന്താ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ പേരെന്താണ് അബുക്ക ഇത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയിട്ട് മാത്രമല്ല ഇതൊരു യൂണിറ്റ് ആണ് ട്രെയിനിങ് യൂണിറ്റ് അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പേപ്പർ ബാഗിന്റെ ഒരു മാനുഫാക്ചർ ഒന്നാമത് രണ്ടാമത് ഞാൻ ഒരു ഓഫീസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആലത്തൂര് ആണ് എന്റെ സ്ഥലം ഓക്കെ രണ്ടാമത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കൂടി ഞാൻ ഇപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ പല പുതിയ പുതിയ ആളുകളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനും അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് ഈ വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഒരു കാണുന്ന വ്യൂവേഴ്സിനോട് പറയാനുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ സ്വയം ഒരു സംരംഭം ആയി മാറുക അപ്പൊ അതിനുള്ളിലേക്ക് വെളിച്ചം അതായത് അതിനുള്ള ട്രെയിനിങ് ആണ് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഒരു ട്രെയിനിങ് എങ്ങനെയാണ് ഞാനിപ്പോ വരുന്നവരോട് ആദ്യമേ പറയുന്നത് ട്രെയിനിങ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഒരു പത്ത് മണി തൊട്ട് നാല് മണി വരെയാണ് ക്ലാസ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പലവരും വിളിച്ചിട്ട് രണ്ടു ദിവസം ഉണ്ടോ അതിന് ആവശ്യമില്ല നോർമലി വരുന്ന പേപ്പർ ബാഗിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ പറയുന്നതിനേക്കാൾ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ അടിച്ചാൽ കിട്ടും പക്ഷെ എന്റെ ഇവിടെ വരുന്ന ആളുകൾക്കുള്ള ഒരു പ്രയോജനം വെച്ചാൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ അത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും ഒന്നാമത് രണ്ടാമത് പേപ്പറിന്റെ ഡീറ്റെയിലുകൾ എവിടെയാണ് ഇത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ പേപ്പർ കിട്ടേണ്ടത് എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് നമുക്കത് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുക എത്ര രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും എത്ര പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഗവൺമെന്റ് എന്തെല്ലാം റൂൾസുകൾ നമ്മൾ പാലിക്കണം ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് എന്തെല്ലാം സബ്സിഡികൾ ഉണ്ട് അത് ലോണിന്റെ സാധ്യതകൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് വിത്ത് മാർക്കറ്റിംഗ് കൂടി നമുക്ക് അത് ചെയ്തു കൊടുക്കും ഓക്കെ അബുക്കനോട് മറ്റൊരു ചോദ്യം കൂടെ ചോദിക്കാം നമ്മൾ എന്തായാലും ഇത് വീട്ടിലെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റ് ഈ ഒരു സംരംഭം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മളത് പ്രൊഡക്റ്റ് റെഡിയാക്കി ഇത് നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യണ്ട എങ്ങനെയാണ് അതാണ് ഞാൻ പറയാം മാർക്കറ്റിംഗ് കൂടി ഞങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത് മാർക്കറ്റിംഗ് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസിയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിംഗ് നമുക്ക് അറിയാം നമ്മളൊന്ന് കാലത്ത് എണീച്ച ഉടനെ നമ്മൾ മൊബൈലാണ് നോക്കുക വൈകിട്ട് കിടക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ മൊബൈൽ തന്നെയാണ് അപ്പം ഇന്ന് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ മൊബൈലാണ് നോക്കുക അപ്പം ഇന്ന് ഏറ്റവും ട്രെൻഡ് അതാണ് അപ്പം ആ മാർക്കറ്റിംഗ് തന്ത്രം നിങ്ങൾ അറിയണം കാരണം എൻ്റെ യൂട്യൂബിൽ ഒരു വ്യൂവേഴ്സ് ഇപ്പോൾ മുപ്പത്തി രണ്ടായിരം സംതിങ് ആണ് എനിക്കറിയില്ല അത്രയും ആളുകൾ വ്യൂവേഴ്സ് കാണുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു പത്ത് പേരെങ്കിലും ഡെയിലി എന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട് അത് പറഞ്ഞ് പല ദിക്കിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ പ്രവാസികളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രവാസികളെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പല റൂൾസുകൾ പ്രകാരം അവരിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവാസികളാണ് അവർക്കൊക്കെ ഒരു ചെറിയൊരു സംരംഭം തുടങ്ങണം അപ്പം ഇതിനു വേണ്ടി അനവധി കോളുകൾ എനിക്ക് വരാറുണ്ട് ഡെയിലി അപ്പം അതിൽ നിന്നും ചിലവർ ട്രെയിനിങ് ആയിട്ട് ദിവസേന വരാറുണ്ട് അപ്പം അവർക്കെല്ലാം ഒരു ഹെൽപ്പ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഈ ട്രെയിനിങ് ക്ലാസ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മിഷനറി കാണാം പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് ട്രെയിനിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഇവിടെ വരുന്നവർക്കുള്ള ഒരു ഗുണം അപ്പൊ കേശ എന്തായാലും ഒരു ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസത്തെ ട്രെയിനിങ് ആണ് അദ്ദേഹം നമുക്ക് അതായത് കസ്റ്റമേഴ്സിന് നൽകുന്നത് ഒരു ദിവസത്തെ ട്രെയിനിങ് ആ ഒരു ദിവസത്തെ ട്രെയിനിങ് മതി നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മേക്ക് ചെയ്യണത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യണത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അടക്കം കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് പഠിച്ചിറങ്ങാവുന്ന ഒരു ദിവസത്തെ ട്രെയിനിങ് തീർച്ചയായും ഞാൻ നമ്പർ താഴെ കൂടെ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ വന്നിട്ടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ വന്ന് നോക്കണതിന് ചാർജ് ഒന്നും ഈടാക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ട്രെയിനിങ്ങിന് ചെറിയൊരു ചാർജ് ഈടാക്കുന്നുണ്ട് അത് അദ്ദേഹത്തെ നിങ
അബൂക്കനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് ഈ ഒരു പേപ്പർ ബാഗ് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് ഹോം മെയ്ഡ് ആയിട്ട് വീട്ടിലിരുന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് എവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഫുൾ സപ്പോർട്ട് അബൂക്ക ചെയ്ത് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഞാൻ അബൂക്കയുടെ നമ്പറും ലൊക്കേഷനും കൂടെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം തീർച്ചയായും വന്നിട്ട് അബൂക്കനെ കണ്ട് സംസാരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു എന്താ പറയുക ഭയങ്കര മോട്ടിവേറ്ററും കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ചാലും മനസ്സിലാവുക സോ ഹോപ്പ് യു ഗൈസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുക ഞാൻ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് വരെ അണ്ടിലാണ് സൈനിങ് ഓഫ് ആൻഡ് ടേക്ക് കെയ